नमो भगवते वासुदेवाय भगवान पर तीन एो पिशु अर्जुन मनस अगे पीड़ भगवानो आ संशय तीर्कान अर्जुन श्रम अद पूजिक एल मुल अंबिना मुलपोहक पापा अर्जुन चिंती वी तरह संशय भगवानो चोद अदान आरा श्लोक न प्रमुखे इवे भगवा अभिप्राय रीति अर्जुन चोद जो ताणो जाण कौरवन्मे जाणो नह अर्जुन तभिप्राय आग्रह जीवचिपेटा जीवचि अर्थम विचार अर्जुन का भगवान ई हृदय दौर्बल्यम क्षुद्राण अर्जुन विचार अब वाले दैवीक महत्तर और विकार तानिपोल प्रकटिप्त इत भगवान अर्जुन नी इत्र महान आया विचार भगवान पर क्षुद्रर्जुन नि हृदय दौर्बल्यम अद भगवानो चोद अर्थम ुद्धति 
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ അർജുനന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ഇപ്പോൾ അർജുനന് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം വനവാസത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും അജ്ഞാതവാസത്തിലും ഒക്കെ അവരെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ കൗരവന്മാരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അവിടെയും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നാൽ അവരെ എന്നും നീക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അർജുനൻ ആകപ്പാടെ ഒരു വിവശത അപ്പോഴാണ് ഇത് തൻ്റെ ആളുകളാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത വന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് ആകപ്പാടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കും പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില ധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പുറകോട്ട് വലിക്കും എന്നാൽ ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം നമ്മെ വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്നുകൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ അർജുനൻ തൻ്റെ ആ സംശയം പോലും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവസാനം ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുക മാത്രമാണ് തനിക്കൊരു തനിക്ക് കർത്തവ്യം തൻ്റെ കർത്തവ്യം അത് മാത്രമാണ് തനിക്കിനി അത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ അർജുനൻ തൻ്റെ ഈ സംശയഗ്രസ്തമായ തൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന് തന്നെ ശിഷ്യപ്പെടുകയാണ് തൻ സ്വയം ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാർപ്പണ്യ ദോഷ ഉപഹത സ്വഭാവ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചേതാഹ യത് ശ്രേയ യേയ സ്യാത് നിശ്ചിതം സ്യാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തത് മേ തൻ മേ ശിഷ്യ തേ അഹം ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം കാർപ്പണ്യ ദോഷ ഉപഹത സ്വഭാവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപനിഷത് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നേടേണ്ടതിന് നേടാതെ ഈ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കി മരിച്ചു പോകുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൃപണൻ എന്തിനാണോ വന്നത് അത് ചെയ്യാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുക അങ്ങനെ നേടേണ്ടത് നേടാത്തവൻ കൃപണൻ ആ കൃപണന്റെ ഭാവമാണ് കാർപ്പണ്യം എന്നാൽ ഇവിടെ അർജുനൻ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാർപ്പണ്യം ഒരു അറിവില്ലായ്മ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ആ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം അത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് കാർപ്പണ്യ ദോഷ ഉപഹത സ്വഭാവ അറിവില്ലായ്മ എന്ന ദോഷത്താൽ ഉപഹതം അത് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ ആ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ ആ കഴിവിനെ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അജ്ഞാന ദോഷം കൊണ്ട് മങ്ങിപ്പോയ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനും ഒപ്പം ധർമ്മ ദ സമ്മൂഢ ചേതാഹ ഇവിടെ ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് എന്ന ആ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം അങ്ങനെയും മൂഢമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടു കൂടിയ കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതേസമയം സ്വന്തക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എതിരെ വന്നാൽ 
അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാമോ അത് അധർമ്മമാകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മ ആധ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള എൻ്റെ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയ ഈ ഞാൻ ത്വാം അങ്ങയെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയോട് പൃച്ഛാമി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ശ്രേയ എനിക്കെന്താണ് നല്ലത് ഏതാണ് എൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടത്തിന് നല്ലത് എത് സ്യാദ് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ തത് അത് മേ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി അത് ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അത് ബ്രൂഹി എന്നോട് പറയൂ ഭഗവാനെ അഹം തേ ശിഷ്യാഹ ഞാനിതാ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയിൽ ശിഷ്യത്വം അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകുന്നു ത്വാം അങ്ങയെ പ്രപന്നം ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു മാം ഷാധി എന്നെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ചാലും ഷാധി എന്നതിന് ശാസിക്കുക എന്നർത്ഥം ഷാധി എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ എനിക്ക് ശ്രേ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും ഭഗവാനെ അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അർജുനന് ഇവിടെ ആത്മജ്ഞാനം നേടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുമല്ല ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം അതാണ് അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കാർപ്പണ്യദോഷം എന്നാൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ വന്നത് അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്തിനെന്നറിയാത്ത ഒരു വിഷാദം ഇത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താന്നറിയില്ല നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് മൂഡ് ഔട്ട് ഒരു സുഖമില്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പണത്തിന് ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജോലി അതും ഒക്കെയാണ് കുടുംബം അതും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം എന്താന്നറിയില്ല ഇതാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന് നമ്മുടെ ഋഷിമാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അന്തർ പിപീലിക ദംശവത് പിപീലിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു 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 അസ്വസ്ഥത എന്തോ തനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കുറേ നേരം ടി വി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം മടുത്തു വെറുതെ ചാനൽ മാറ്റുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിലൊന്നും ഒരു രസം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയും കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ടും മനസ്സിനൊരു ഒരു ഒരു ശാന്തി എന്ന് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടുന്നില്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാം വളരെ സുഗമമായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക അതായത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം ഉണ്ട് അസുഖം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കുടുംബമൊക്കെ വളരെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും എന്തോ ഒരു വിഷാദം നമ്മെ ബാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റേണ്ട സമയമാണ് അതായത് അറിയേണ്ടതിനെ അറിയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖവും അനുഭവിച്ചവർക്കാണ് ഇത് വരിക കാരണം ഇപ്പൊ സമ്പത്തില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനം വേണമെന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പണമില്ലാത്തവർക്ക് അത് വരുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായും സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാമുണ്ട് 
ജോലിയുണ്ട് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ പെൻഷൻ പറ്റിയവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെൻഷനൊക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നവർക്ക് അവിടെയും അത് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതേസമയം അസുഖമുള്ളവ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് വിഷാദമെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാം അത് അസുഖമാണ് പ്രശ്നം എന്നാൽ അതും ഒരു വിഷയമല്ല അതാണ് നന്നായി ജീവിച്ചവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷാദം എന്തിനെന്നറിയാത്ത ഒരു വിഷാദം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷാദം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വിഷാദം മാറില്ല അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലത്താണ് ആധ്യാത്മികത വേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് പാടില്ല എന്നത് കൊണ്ടല്ല അതായത് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് കഴിയണം പണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പണം അതുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തോ ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് ബാക്കി കിടക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ആ ഒരു അജ്ഞാനമാണ് നമ്മളുടെ ആ സമയത്തെ വിഷാദത്തിന് കാരണം അതായത് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും വിഷാദം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ പണമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മജ്ഞാനം നേടണം എന്ന ചിന്തയൊന്നും വരില്ല അവർക്കപ്പോഴും അവരുടെ വിശപ്പ് അവരുടെ ആ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി ജീവിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആധ്യാത്മികത കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഇനി നേടാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല അതായത് പണം കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരമാവധി അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി തിന്നും കുടിച്ചും കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഇനി എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും കിട്ടാനുമില്ല കുടുംബം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിലയും സുഖവും അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും വിഷാദമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ആ ഒരു അറിവ് നേടേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചും അർജുനനും ഒരുപാട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ച ആളാണ് അർജുനൻ കുറെ നാള് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ രാജകീയ സുഖങ്ങളിലും ജീവിച്ചയാളാണ് അർജുനൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വനവാസ കാലത്ത് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ഋഷിമാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘവും ഒപ്പം വനവാസ കാലത്ത് അർജുനൻ ഒരു യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ദേവലോകം വരെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് വരങ്ങളും അതിലൂടെ തന്നെ പല ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളും നേടിയ ആളാണ് അർജുനൻ അപ്പൊ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ അർജുനന് എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സുഖം അറിഞ്ഞ ആളാണ് അർജുനൻ അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ അറിയുന്നില്ല തനിക്ക് ആ ഒരു എന്തിൻ്റെ വിഷാദമാണ് അർജുനന് സംഭവിച്ചതെന്ന് അർജുനന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു തൻ്റെ സ്വജനങ്ങളെ വധിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൻ്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ അർജുനൻ പോലും അറിയാതെ അവിടെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്താണ് നേടേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാർപ്പണ്യം ആ ദോഷത്താൽ ഉപഹതമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് ധർ ധാർമ്മികമായ ചിന്തകളാൽ സമൂഢമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഏത് ധർമ്മം ഏത് അധർമ്മം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാലും എൻ്റെ മനസ്സാകെ വശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് എനിക്കെന്താണ് ശ്രേയസ് ഇവിടെ 
ഉപനിഷത്ത് അവിടെയും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ശ്രേയസ് പ്രേയസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വരൂപത്തെ ഞാൻ ആര് ഈശ്വരൻ എന്ത് എന്താണ് ഈശ്വരൻ എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് നേടി ആ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കും ജീവിക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരമായ മാർഗം അതിനാണ് ശ്രേയോ മാർഗം എന്ന് പറയുക ഇനി പ്രേയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തൻ്റെ ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയെയാണ് അതിനെയാണ് പ്രേയസ് അതിന് പ്രേയോ മാർഗം അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രേയോ മാർഗവും മറ്റേത് പ്രേയോ മാർഗവുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ അവിടെയും അർജുനൻ അറിയാതെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്നാണ് അവിടെയും അർജുനൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും ആയിരിക്കണം ഇല്ല ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു തരൂ എന്നൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അറിയാതെയെങ്കിലും എനിക്ക് ശ്രേയോ മാർഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ കീഴടങ്ങണം സർവാത്മന കീഴടങ്ങണം ഗുരു പറയുന്നതിനെ വേദവാക്യം പോലെ എടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ അത് അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശിഷ്യന് ആത്മവിദ്യ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പോലും അറിയാതെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ശിഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്നെ അങ്ങ് നയിച്ചാലും ഇങ്ങനെ അർജുനൻ പോലും അറിയാതെ ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് തനിക്ക് ആ ശ്രേയോ മാർഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പ്രമി ത്വാം ധർമ്മ സമൂഠചേത യേയസ്യാശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധിമാപന്നം ഇനി ഒരു പക്ഷെ അർജുനൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും അർജുനന് ഈ ലൗകികമായ ജീവിതത്തോട് ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിരക്തി വന്നയാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു ആത്മതത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നഹി പ്രപശ്യാമി മമ അപനുദ്യാത് ശോകം ഉച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണ് മമാപനുദ്യാ ചോകമുച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണ് അവാപ്യ ഭൂമൗ അസപത്നം ഋദ്ധം ഭൂമാവസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാം അപി ആധിപത്യം ഭൂമൗ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അസപത്നം എതിരാളികൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഋദ്ധം ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധവുമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഒരു രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇനി ഒരു പക്ഷേ സുരാണ ആ ദേവന്മാരുടെ ആധിപത്യം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം നേടുകയാണെങ്കിലോ അവാപ്യ അഭി അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാണാം ഉച്ഛോഷണം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉണക്കി വരട്ടിക്കളയുന്ന വിധത്തിലുള്ള മമശോകം എൻ്റെ ഈ ശോകം ആ ശോകത്തെ എത് അപനുദ്യാത് ഏതൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കുമോ 
എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ദുഃഖം ഇല്ലാതാകുമോ അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും നഹി പ്രപശ്യാമി ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് വിരക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് അർജുനൻ പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധം ഞാൻ ജയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ കാര്യം ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം പോലും കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ അതുകൊണ്ടൊരു സുഖം സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഷാദത്തെ അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും വരട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു തപിപ്പിക്കുന്ന ആ ശോകത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിനോ ഈ രാജ്യ ലാഭത്തിനോ എന്തിന് സ്വർഗം പോലും ലഭിച്ചാൽ ഈ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു വിഷമം ഈ ശോകം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൃഷ്ണ കാരണം ഇതിലൊന്നുമല്ല സന്തോഷമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അപ്പൊ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് സുഖം സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് സുഖം ഇതിനൊന്നും നമ്മളുടെ ആ ഒരു മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് വിരക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം അതാണ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നും നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്തോ ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ അതേ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ കിട്ടിയതിൽ നിന്നൊന്നും വലിയൊരു ഇതിലപ്പുറം ഒരു സുഖമൊന്നും ഇനി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാനില്ല എന്നും ഒരു തോന്നൽ ഇതേ തോന്നലാണ് ഇവിടെ അർജുനനും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അർജുനൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ട ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആകെ ആശയ കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്നെ ഉപദേശിക്കൂ കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അർജുനന്റെ വാക്കിൽ ആ ഒരു വിരക്തിയും വന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അങ്ങനെ വിരക്തി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെയാണ് വിരക്തി എന്നത് ഒരു നിരാശയല്ല അതായത് എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇനി നിരാശ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കാരണം പക്ഷെ നേടിയതിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല തൃപ്തി കിട്ടേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയാണ് വിരക്തിയുടെ തുടക്കം അത് നിരാശയല്ല അത് ഈ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സുഖത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അതേസമയം നിരാശ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയാലും മനസ്സ് തൃപ്തമാകില്ല മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റെന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട് അതെനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടാത്തതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം എന്ന തിരിച്ചറിവ് വിരക്തിയുടെ തുടക്കമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം അനുഭവിച്ച് എല്ലാ സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിലൊന്നുമല്ല കാര്യം മറ്റെന്തോ ഒന്നാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ആ ആത്മവിദ്യക്ക് അർഹരായിത്തീരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും അതിനുള്ള ഒരു പാകത വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാമുച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണ് അവാപ്യ ഭൂമാവസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമിപത്യം അങ്ങനെ ഇതിനൊരു തീരുമാനമായിട്ടേ ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ 
ആശയക്കുഴപ്പം മാറിയിട്ടെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന മട്ടിൽ അർജുനൻ മൗനം പാലിച്ചു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം ഉക്ത ഹൃഷികേശം ഏവമുക്ത ഹൃഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്തപ ോവിന്ദം ഉക്ത തൂഷ്ണീം ബൂവ പരന്തപ ഗുഡാകേശ ശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ആ ഗുഡാകേശൻ അർജുനൻ ഹൃഷികേശം ഹൃഷികേശനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനോട് ഏവം ഉക്ത ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് നയോത്സ്യായിതി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ എനിക്ക് വേണം എന്നിട്ടേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് നേരത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കിവരെ കൊല്ലാൻ വയ്യ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് തനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം എന്താണ് തൻ്റെ ആ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ മറുപടി അതെനിക്കറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഗോവിന്ദം ഉക്ത വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് തൂഷ്ണീം ബൂവ അവിടെ തൂഷ്ണീം എന്നാൽ മൗനിയായിട്ട് മൗനിയായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇനി രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുള്ളൂ ധാർമ്മികമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതല്ല അധാർമ്മികമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന രീതിയിൽ തനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഹൃഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്ത നയോച്ചയിതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തൂഷ്ണീംബൂവ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും നേരം അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഒറ്റ വാക്കേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അർജുന നോക്കൂ ഇതാ നീ ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നീ നോക്കൂ എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ അർജുനനാണ് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ മിണ്ടാതെ കേൾക്കും ഇനി ഇവിടെ അർജുനൻ തൻ്റെ സംസാരം വർത്തമാനം നിർത്തി തൂഷ്ണീം ബൂവ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു അത് ധ്യാനം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഭഗവാൻ കേൾക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ എന്ന പോലെ എന്നെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന രീതിയിൽ അനങ്ങാതെ നിന്നു അപ്പോൾ മുതൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകം തം ഉവാച ഋഷികേശ പ്രഹസൻ ഇവ പ്രഹസൻ ഇവ ഭാരത സേനയോഹോ ഉഭയോഹോ മധ്യേ സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തം ഇതം വച വിഷീദന്തം ഇതം വച ഹേ ഭാരത അല്ലയോ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവേ ഇവിടെ വീണ്ടും സഞ്ജയൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് 
ഉഭയോഹ സേനയോഹോ മധ്യേ ആ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ വിഷീദന്തം തം വിഷാദമഗ്നായി നിൽക്കുന്ന തം അവനോട് ഋഷികേഷ ആ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പ്രഹസന്നിവ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന പോലെ ഇതം വച ഈ വാക്കിനെ അതായത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കിനെ ഉവാച പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ പറയാണ് തുടർ തുടർന്ന് പറയുന്നു അല്ലയോ മഹാരാജാവെ അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ വിഷാദമഗ്നായി നിൽക്കുന്ന അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടെന്ന പോലെ അതായത് ഇതൊക്കെ നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ എന്ന രീതിയിലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ വിഷാദം നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നതുപോലെയും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്നോ എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് പുഞ്ചിരിച്ചെന്ന പോലെ പ്രസന്നനായിട്ട് ആ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് അപ്പം അർജുനൻ്റെ ആ ഒരു അജ്ഞതയാണ് ഈ വിഷാദത്തിന് കാരണം ഇത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പം മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അർജുനൻ ആ ആത്മവിദ്യക്ക് ആത്മവിദ്യ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിരക്തിയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനെ വളരെ എളുപ്പം ആ ഒരു ആത്മവിദ്യയിലേക്ക് ആത്മതത്വോപദേശത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാവാം ഭഗവാൻ അവിടെ പുഞ്ചിരിച്ചത് ഇതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമാണ് അർജുന നീ എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന മട്ടിലാണല്ലോ ഈ വിഷാദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചെന്ന പോലെ അർജുനന് തൻ്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗീതോപദേശം ആരംഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം തമുവാച ഹൃഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദം തമിതം വച ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തൂ